Schichtler mit Kübi und Kott. Servus Kübi. Servus Kott. Sag mal, wo sind wir denn heute wieder? Heute sind wir ganz wo besonders. Wir sind in einem U-Bahnwagen und zwar in der U-Bahn-Werkstatt da draußen in Langwasser. Und ich muss sagen, in Langwasser, 72 ging das eigentlich mit der U-Bahn da außen an. Ne? 50 Jahre ist das jetzt her. 72 ist die U-Bahn eröffnet worden und natürlich braucht man dazu eine U-Bahn-Werkstatt. Deswegen ist da hier in Langwasser heraus eine U-Bahn-Werkstatt gebaut worden. Ich komme in Sinne, wie ich als Lehrling äh, 70 angefangen habe, 72 bin ich dann in die Abstellung, in die einzelne Betriebshilfe gekommen. Abstellung heißt, du warst zwar stationiert in der Hauptwerkstatt in Muggenhof bei der Straßenbahn, bist aber immer mal in andere Abteilungen gekommen. Und musst auch mal richtig was erben. Ach so, ja. und da haben sie dann raus so waren. Ja, und da haben wir das Glück gehabt, mein Kollege und ich, dass wir die Ersten waren, die hier außen in der U-Bahn das miterleben durften. Das heißt, die Ersten auszubilden, die, die hier rausgekommen sind, da warst du dabei. Ja, und äh, mit 17 Jahren, Mensch, das ist schon lange her, da habe ich damals die U-Bahn als super teures Neues gefunden. Es war ja auch was Neues. Ne? Die Leute haben die Straßenbahn kennt in der Stadt. Ne? Und dann ist dann da die U-Bahn gekommen. Am Anfang waren es eigentlich bloß der Elektromaster, der Mechanikermaster und nur sieben Handwerker, wo da außen das beschäftigt heißt, waren. Da waren gar noch nicht so viele Leute. Die Masten waren nach wie vor in der Straßenbahnhauptwerkstatt im Hof. Man ist ja bloß zwischen Bauernfernstraße und Langwasser Süd gefahren. Das stimmt. Und eröffnet ist es wann? Am 1. März 1972. Also 50 Jahre jetzt her. Ja. Aber sag einmal, da hat es doch vorher schon mal einen Tag der offenen Tür gegeben, oder nicht? Und das war 71. Aha. 71 im Oktober war da auch der offenen Tür und da konnte man mit den ersten Zügen, die da waren, zwischen Schafreiter Ring und Messe hin und her fahren. Stellt dir vor, 22.000 Fahrgäste hatten die an den beiden Tagen. Na klar, die Leute waren neugierig auf die U-Bahn. Es war ja was Neues. Ne? Die Fahrzeit war nicht lang, vier Minuten. Ja, aber trotzdem waren die Leute da. Naja, und die Fahrzeuge, die damals im Einsatz waren, das war unsere erste Serie, die DT1. In so einem hocken wir jetzt drin. Aber sag mal, die sind doch nicht bloß für Nürnberg entwickelt worden. Die sind auch für München gebaut worden. Und zwar hat die VAG und die Münchner Verkehrsbetriebe da damals sich zusammengeschlossen und haben gemeinsam diesen Typ entwickelt. Das ist ja praktisch. Da hätte man ja auch mal ausleihen können. Ist ja dann auch passiert. Aha. Zur Olympiade 72. Ja, da warst du erst mal. Ja, ja so fragen wir nicht. Ne? Da, und da, da Olympia 72 waren die in Nürnberger Zürich auf der U6 in Einsatz. In München? In München. Weil die dringend wegen braucht haben. Ja. ja, und war es dann andersrum auch mal der Fall? 78. Ach so, da ist ja die Innenstadt eröffnet worden. Genau. Und da muss ich sagen, da haben die Münchner dann ihre weiß-blaue Züge runtergeschickt, weil wir zu wenig Züge gehabt haben, die waren noch nie verfügbar zu den Zeit. Das ist ja praktisch. Also konnte man sich da schön aushelfen. Wie viele Fahrzeuge waren denn das? Das ist interessant. Insgesamt waren es nämlich 64 von diesen Doppeltriebwagen. Da sind immer zwei zusammengehängt zu einem Landzug. Und von denen 64 waren die erste Hälfte herkömmliche Gleichstrom angetriebene Fahrzeuge und die andere Hälfte war schon moderne Drehstromtechnik. Das ist 1981, 82 ist es losgegangen mit der Drehstromtechnik. Die ist sogar in Nürnberg ausprobiert worden. Aber das müsstest doch du auch noch wissen. Im Muckenhof drunten? Ach, hat man einen Beibung, den 1521 umbaut, mit einem Motor, mit einem Hilfsführerstand, also den Heckführerstand, der wegen aufgemotzt und konnte damit dann zwischen Nürnberg, äh, Recherstraße und Muckenhof hin und her Auf dem Testgleis, ist das heißt, in einem Straßenbahnwagen hat man diesen modernen Drehstromantrieb ausprobiert und ist da ein bisschen hin und her gefahren. Und wie das dann funktioniert hat, hat man es dann quasi für diese neuen U-Bahn-Wagen eingesetzt. Ja, das ist eine praktische Sache. Haben wir mit Siemens damals gemeinsam. Mit Siemens zusammen, genau. Und Etzettler sitzen wir quasi in so einem DT1 drin. Ja. Und zwar in An vor die Letzten. Das ist unser Jubiläumszug. Ja, und das ja können sie ja alle außen bestehen. Die mussten, mussten alle raus, weil es sind ja die neuen G1, unsere Gliederzüge, gekommen. Und deswegen sind die jetzt nach 50 Jahren quasi reif für den Ruhestand. Bis auf an. Ja, und der hat die Geschichte der Nürnberger U-Bahn drin. Das stimmt. Da, wo sonst immer die Werbung drin ist, in den Dachwuten im Innenraum, da ist jetzt die Geschichte der U-Bahn. Von 1972, vor der Eröffnung, bis zur letzten Streckeneröffnung in Großreit bei Schweinau. So, haben wir, da gibt es ja noch was Besonderes dazu. Na, freilich. Denn nicht nur die Geschichte wird an den 
quasi mit Bildern und Text dargestellt, sondern an jeder Haltestelle kommt auch immer eine zusätzliche Ansage, was denn an der Haltestelle besonders ist. Und was was, da hören wir jetzt einmal rein. Nächster Halt, Scharfreiterring. Hier befindet sich der Betriebshof, in dem die U-Bahnwagen zu Hause sind. Insgesamt wartet die VAG hier über 100 U-Bahn-Züge. Mensch, super, das klingt gut. Ja, da war ich ja als Rentner mal nach Fett fahren und wieder zurück. Damit du da mal ein wenig was lernst. Das ist ja ein wenig was lernst. Genau. Ja, genau. Und unsere Fahrgäste werden auch ein bisschen was lernen und haben bestimmt viel Spaß, wenn sie mit diesem Jubiläumszug einmal auf der U1 unterwegs sein werden. Und bis dahin so sagen wir Servus, Servus miteinander, aber, aber nicht vergessen, den Kanal abonnieren. Den hat er jetzt nämlich auch abonniert und Sie müssen das natürlich auch machen. Und bis dahin, Servus, Servus miteinander. miteinander. Nächster Halt, Gostenhof. Auf den Spuren der ersten deutschen Eisenbahn folgt die U-Bahn seit 1980 der Fulda Straße. 